Znajdujemy się na wystawie Wawel Odzyskany w części poświęconej cyklowi głowy Wawelskiej Ksawerego Dunikowskiego. Zarówno kulisy powstania cyklu rzeźb Dunikowskiego, jak i rozpoznania osób sportretowanych przez artystę pozostają ciągle mało znane. W roku 1924 zapadła decyzja o uzupełnieniu rzeźb w stropie sali poselskiej, który był wówczas rekonstruowany. Musimy pamiętać, że do początku XIX wieku w stropie sali poselskiej w kasetonach znajdowały się 193 rzeźby XVI-wieczne które jednak rozproszyły się w związku z, ze zniszczeniem stropu przez okupujących wzgórze Austriaków. W lutym 1925 roku Ksawery Dunikowski zaprezentował sześć rzeźb próbnych, które zyskały aprobatę komisji szyszko Bochusza i rzeźbiarzowi powierzono zlecenie. Dunikowski pracował nad rzeźbami od roku 1925 do 1928. Artysta przygotował się bardzo gruntownie do tego zadania. Przede wszystkim studiował stroje, studiował fryzury. Wiadomo, że w pracowni miał także kilka odlewów gipsowych, oryginalnych XVI-wiecznych rzeźb. Dunikowski sam w licznych wywiadach opowiadał o tym, jak pracuje, opowiadał, że przygotowuje się do rzeźbienia portretów, dosłownie tak jak producenci falsyfikatów, jak fałszerze. Tak dokładnie studiuje wszystkie detale. Udało się odnaleźć i częściowo zidentyfikować portretowane przez Dunikowskiego osoby. Wśród osób znanych Dunikowskiemu byli między innymi Jan Kopliński, widoczny tutaj koło mnie. Jest to rzeźba z cyklu Głowy Wawelskie, przedstawiająca Bolesława Śmiałego. Dunikowski przedstawił Hoplińskiego, krakowskiego malarza, technologa, konserwatora malarstwa właśnie w takim kostiumie historycznym. Tutaj dzięki pomocy pana Macieja Mieziana udało się zidentyfikować inną rzeźbę, wcześniej znaną jako księżniczka. Wiadomo, że księżniczka to naprawdę Wanda Ilukiewicz, późniejsza żona malarza Adama Siemianowicza. Dunikowski w cyklu Głowy Wawelskie przedstawił także Zofię Jachimecką, tłumaczkę z języka włoskiego, muzeum artystów, m.in. Teodora Akcentowicza. W cyklu pojawili się również władcy, oprócz Bolesława Śmiałego, na przykład Henryk Walezy, Wieszczowie, Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz a także politycy krakowscy Witold Ostrowski, Karol Rolle i wiele, wiele innych osób. Na zakończenie chciałam odpowiedzieć na pytanie bardzo często zadawane. Czy rzeźby Dunikowskiego z cyklu Głowy Wawelskie znalazły się kiedykolwiek w stropie sali poselskiej? Otóż tak, znalazły się w roku 1927 w związku z przyjazdem na Wawel prezydenta Ignacego Mościckiego. Dowodem są zmianki prasowe, a także zdjęcie archiwalne widoczne za mną, gdzie w górnym rzędzie znajdują się właśnie rzeźby Dunikowskiego. Natomiast ponieważ połączenie rzeźby dawnej z najnowszą wywoływało liczne kontrowersje i pojawiały się negatywne opinie dotyczące rzeźb Dunikowskiego w stropie sali poselskiej, w roku 1928 zlecenie zostało przerwane, co wywołało zresztą duże rozgoryczenie i żal rzeźbiarza, o czym wielokrotnie powtarzał w udzielanych przez siebie wywiadach.